Oui, il m'est arrivé une, une étrange histoire. Et, il y a de ça des, des années, en, en Louisiane. On m'avait dit, tu, tu verras, il faut que tu rencontres ce, cette personne. C'est un vieil Acadien. Il, il parle la même langue que toi. C'est un ancêtre des, des Acadiens. Et je te conseille de le rencontrer. Donc j'ai pris rendez-vous. J'avais rendez-vous dans le bayou, dans, dans le marais, dans, dans le delta du, du Mississippi, un delta marécageux, à défaut d'être lumineux. Et elle leur dit, tout moment dit, c'était au lever du jour, j'attendais sur un, un petit îlot de terre ferme, et la personne est arrivée. C'était assez étrange, il était sur une barque à fond plat, un, un grand monsieur, avec les cheveux mi-longs, entre deux âges, le visage buriné. Il avait un chapeau, un feutre de, de cow-boy noir, avec le, le bord légèrement rabattu. Et puis, c'était vraiment étrange, parce qu'il était précédé par, par trois alligators. On voyait juste leurs yeux et leurs narines. Et ils avançaient silencieusement en triangle, comme un escadron, comme, comme au défilé du, du, du 14 juillet, avec les, les motards qui arrivent. Et puis ils sont écartés doucement là, dans l'eau. Et la barque euh, est arrivée vers moi, a glissé lentement vers moi. Et puis il est descendu. Il avait gardé sa perche là, qui, qui lui servait à guider son bateau. Il a tapé sur le sol. Puis il m'a dit dans, dans un français qui, qui est vraiment amusant, quoi, parce que c'est un français du XVIIe siècle, je dirais, du point de vue sonorité, quoi, il avec un, un fort accent, un peu comme au Québec. D'ailleurs, les Acadiens, qui sont les, les ancêtres des, des Louisianais qui parlent encore le français, euh, sont venus coloniser le, le, le nord du Canada, la Nouvelle-Écosse, entre autres. Et puis ils sont descendus, quoi, le long du Mississippi, entre autres. Et puis ils sont installés, là, et quand ils sont arrivés dans, le, dans les marais de, de, de Louisiane, dans le, dans le delta du, du Mississippi, le bayou, ils sont installés. C'est des pêcheurs, généralement des pêcheurs de, 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 de crevettes, on appelle ça la, la chevrette. Et, et, donc, et donc voilà, quoi. et, et d'ailleurs le, le mot... En Louisiane, on dit Cajun, mais en fait, c'est une déformation du mot, petit à petit, quoi, de, une déformation américaine. C'est-à-dire que les, les Acadiens, Cadiens, Cajun, Cajun, Cajun. Voilà. Et donc, ce, ce Cajun m'a dit... Euh, ben, je ne vais pas caricaturer, parce que je ne vais pas prendre vraiment son accent, mais il m'a dit quand même, je m'en souviens encore... Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est vrai en bas est comme ce qui est vrai en haut. Vitriol visite l'intérieur de la terre. Et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée des sages. L'occultum lapidem vitriol. Et puis... Il a sorti une petite guitare, un instrument à quatre cordes. En fait, ça s'est reconnu tout de suite, c'était une, une, petite, une petite guitare portugaise que, que, les, que les Portugais ont, ont exportée, ont, ont amenée en, dans les îles Hawaï et que les, les Hawaïens ont repris et qu'on appelle maintenant un un ukulélé, mais au départ c'est une petite guitare euh, comme les guitares espagnoles à quatre cordes. D'ailleurs il a, il a fait sonner les quatre cordes et il m'a dit « Écoute bien, là tu as la terre, l'air, le feu et l'eau, do, sol, mi, la. Tu vas pouvoir faire des accords, des tierces, des cartes, des quintes. » N'oublie jamais ceci, la musique est nombre, 3, 5 et 7 pour la gamme, et tu auras l'univers 
entre ta main. Et puis il me dit, écoute bien, c'est une vieille valse louisianaise. Apprends-la par cœur. Et ensuite, quand elle te viendra vraiment du cœur, tu pourras la transmettre. C'est la valse de l'apprenti. Et puis sur les derniers accords de la chanson, les alligators sont sortis de leur torpeur. Ils ont repris le, le chemin en, en sens inverse, toujours en triangle, vers le fond du bayou. Et le vieil homme est reparti. Il est remonté dans sa barque. Il m'a laissé seul sur le petit îlot de terre ferme. Et il m'a gentiment laissé sa guitare, une grille d'accord et, et les paroles de, de la chanson. C'est comme ça que j'ai pu vous la chanter. Voilà, j'ai encore cette vision d'un homme disparaissant dans, dans les brumes du bayou, un peu comme euh, l'enchanteur euh, Merlin dans les brumes du royaume de Ballonne, rendant visite à l'île aux dames, à la fée Morgane, le Merlin de la légende arthurienne. Voilà. Ah oui, oui, je rajouterai une chose. L'emblème de la Louisiane, je l'ai redécouvert dernièrement, c'est un pélican avec ses petits autour de, de lui. Ça fait penser au, au poème de Musset. Les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Les gens sédis d'immortels qui sont de purs sanglots, où il raconte l'histoire d'un pélican qui, qui revient de la pêche sans sans avoir trouvé de nourriture pour ses petits qui se précipitent sur lui et, et lui en désespoir de cause il, il se frappe le, le poitrail et il se blesse et il nourrit de son sang ses, ses petits et ensuite euh, il meurt c'est bizarre c'est que la Louisiane ait choisi cet emblème de, de, de pélican voilà <rire>